Good evening. Hello, class. Good evening. Hi, teacher. Hi, hello. Jocelyn, Carlos, and Sara. Hello, hello. Okay. How are you? How is it going? Como le va, chicos? How are you? Good. You're good. I'm fine. Perfect. I'm fine. You're fine. Good. Very good. Let me open the platform. Let me see. Okay, let's give your classmates one or two minutes so they can come to the class and we can start. Okay, how was your day? Was this a good day? So so it was a bad day. Como estuvo su día? A good day. A good sure. day. A good day. A good day. Oh. Qué bueno, saben que qué bueno que sus días siempre están Bien positivos, a pesar de la hora y la clase que tenemos a esta hora, you're always happy, you know, you're always on time. So I'm really happy to have you as my students. Here we go. Now I can see Jenny is in the class, Ivan is in the class, Eric, Karina is in the class. Elena is in the class. Welcome. Okay. okay. How many students? Nine. Ya somos nueve en la clase. Very good. Just on time. Very punctual. Marita is in the class already. Welcome. Silvia is in the class. Hello. Okay, I'm ready to start right now, just on time, you know, so we can finish just on time as well. Welcome everyone to this class. It's really nice to again it's really nice to have you you know in today's class we are going to finish with the topic uh, that we started yesterday we didn't finish with the topic yesterday because it was a little bit long so today we are going to finish with the topic do you remember the topic from yesterday ¿Qué vimos ayer? What was the topic from yesterday? ¿Qué estábamos hablando? ¿Estábamos expresando? What was the topic from yesterday? Possessive adjective. Possessive adjective. Possessive pronouns. And pronouns. Muy bien. ¿Cuáles van al inicio y cuáles van al final? Possessives. Remember that we have possessive adjectives and we also have possessive pronouns. So for today, okay, for today we are going to have the last part of this topic. That is just about possessive case. Le llamamos el possessive case. And this structure, it is also used to express possession. We are going to express possession using the apostrophe S or S in apostrophe or only the apostrophe. These are the three different forms of the possessive case. Tres formas de expresar posesión. Remember that we are going to add the apostrophe S, S an apostrophe, or only the apostrophe to 
the subject. Vamos a agregar esto al sujeto. And here we have the first example. Look, three different examples. Using names. Ya no utilizamos pronouns. Ya vimos ese ejemplo. And we are not using adjectives. ¿Qué estamos utilizando ahora? Adjectives, pronouns, or names? Names. Names. Muy bien. Y aquí está, miren, la primera parte. Names. Whenever we have a name and we want to express that something belongs to a person, we can also use possessive case. And how do we do it? By making this question. La pregunta que hacemos es whose? Whose tie is this? De quien? Whose tie is this? Whose tie is this? ¿Se acuerdan de esta estructura? Ya la vimos. Cuando hacemos preguntas con WH. Exactly. WH words. What is your name? Where are you from? What is your favorite color? Esos son ejemplos y se parecen a esta pregunta. Solo que ahora utilizamos la WH word. Whose? De quién? Significa literal de quién? Whose tie is this? ¿De quién es esta corbata? Como preguntamos de quién es, en este caso expresamos quién es el dueño o a quién le pertenece. And the example says, it is, or in the short form, it's Greg's. Look. Es de Greg. It's Greg's. Whose tie is this? And then we have a second example, but in this case is using plural example, a plural example. Shoes is a noun that goes in plural. We have the same question, but in this case indicating plural. Whose shoes are, because we're talking about two shoes. Whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? They are or their tailors. ¿Qué significa? Son de tailor. Whenever we add the apostrophe S, yes, it is indicating possession. Tenemos un ejemplo con singular, tie, only one tie. And we have the example using shoes, plural, two shoes. Okay. So let's go to the practice right now. Let me go to my board. Miren mi pizarra. La pregunta que tienen que identificar y memorizar es this one. Whose? ¿De quién? Whose jacket is this? ¿De quién es esta jacket? Whose jacket is this? Y quiero que ustedes me digan que le pertenece a Susan. Whose jacket is this? ¿Cómo hacemos esta respuesta? Indicando que le pertenece a Susan. How do we make this sentence? Whose jacket is this? It's, it's Susan. It's Susan. Uh -huh. it's Susan. Susan. It is Susan. Very good. It is Susan. Punto. Es de Susan. Another question. Whose? Backpack is this. And I want you to express that this backpack belongs to Carlos. Este backpack le pertenece a Carlos. ¿Cómo respondemos que es de Carlos entonces? Whose backpack is this? Uh -huh. 
Uh -huh. Whose backpack is this? It is, this is Carlos. This is Carlos. It is, it is, it is Carlos. Carlos. But as you can see, as this noun is ending with an S, we are just going to add the apostrophe. Como termina en S, le agregamos el apóstrofe. No es necesario agregar apóstrofe S. ¿Por qué? Si lo hiciéramos, se viera así. Carlos. No. Ya el nombre en sí termina en S, entonces solo le agregamos de apóstrofe. Susan, si se fijan, no termina con S. Por eso le agregamos apóstrofe en S. Whose backpack is this? Escribo otro ejemplo. Third example. Y les pregunto, whose house is this? ¿De quién es esta casa? Whose house is this? I need you to tell me that this house belongs to Carla and Antonio. Le pertenece a dos personas, ya no solo a una. ¿Cómo expreso eso? Whose house is this? It, it is, is Carla and Antonio. Carla and Antonio. Antonio. Yes. If you see, when we have two people three people, four people, tenemos más de una persona, we are going to only add the possessive to the last person or to the last noun. Cuando tenemos una lista o dos personas, vamos a poner el posesivo solo a la última persona. Digamos que tenemos Carla, Antonio y Miguel. It is Carla, Antonio, and Miguel. Solo al último se le pone el posesivo. Please, never, nunca vayamos a hacer de poner algo así. It's Carla's and Antonio's. No se vio ahí porque es de diferente color. Carla's and Antonio's. No. Solo al último se le pone. This is not possible in English. No es posible poner apostrofes dos veces. ¿Ok? Is this clear? ¿Están esos tres ejemplos claros? Yes. Using one object. Yes. Jacket, backpack, and house. Yes. Very good. Ahora me voy con los ejemplos usando dos objetos o más. Here we go. Who's... And using R. Here we go. Can I erase this? Yes or no? Or do you still need time to copy? ¿Puedo borrar o puedo ya darles un momentito? Mm -hmm. Did you finish copying? Finish copy. Finish. Very good job. Finish copying. Okay. Now let's go with the same topic using whose, but with plural exercises. Same question using whose. Wow. Está muy pequeño. Let me see. Let me make it bigger. Okay, now you can see using whose, but with different examples. What if I ask you who's, um, let's write the same example. Whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? And I want you to tell me that these jeans, they belong to um, Gloria. Let's have Gloria as an example. No tengo ninguna Gloria en la clase, creo, ¿verdad? No, so this is an example with a lady's name or a girl's name. Whose jeans are these? ¿Cómo respondo que son de Gloria? 
This it are Gloria. Is Gloria. This it is Gloria. Gloria. Okay. It, it is are Gloria. This mm -hmm. are Gloria. Mm -hmm. It is or sería ellos. They are. Acuérdense que Jean siempre está en plural y siempre va a ser una palabra en plural. So, I'm not going to use it is. No puedo usar it is porque mm -hmm. ya el nombre está en plural. They are Gloria. Look. No, like this. Glorious. And I can also, if I want to repeat the same object, I can do it as well. I can have the short form or I can add extra information. Si quiero dejarlo solo, they are glorious. Se entiende que le pertenecen a Gloria. Or if I want to express, they are glorious jeans. También se puede. No hay ningún problema. Okay. This is the second example. Let me give you another example. Whose? Let me see. Glasses. Are those? De quién son aquellos lentes? Whose glasses are those? De quién son aquellos lentes? And I need you to tell me that these glasses or that those glasses they belong to Louis. Very good. ¿Cómo digo que son de Lu de Luis? How do I say they that? Are They are Louis. 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 There we go. Glasses. Y si lo quiero expresar en forma corta, they are Louis. You decide if you want to add the complete expression or the short form, that's okay. They are Louis glasses. They are Louis. Very good job. And the last example. Another question using a plural, a plural example. Whose um, cell phones are those? Whose cell phones are those? ¿De quién son esos teléfonos? The teacher and the students. Miren este caso. Tengo dos sujetos, uno en singular y el demás en plural. Whose cell phones are those? How do I express that the cell phones belong to the teacher and to the students. Go class, try to make the sentence. They are the they teacher are and the students. The Excellent. They are, they are the teacher and the students. And the apostrophe at the end. Very good job. And the students. Student. As a student, so, in plural, I'm just going to do it like this. That's it. They mm -hmm. are the teacher and the students, or I can also say they are the teacher and the students' cell phones. Very good. Let's go back to the example. Mm -hmm. Aún no borro, aún no borrado. Don't you worry. Finish copying the examples and then I can move on. Okay. I'm going to switch to the PowerPoint presentation so you can see. Jack ties, tailor shoes, Alex coats. If you see 
how do we pronounce? Uh, this is like extra information, but very useful in order to sound natural. Muchas veces los posesivos tienen diferentes sonidos y depende de cómo termina, si solo es el apóstrofe, si termina con S. Aquí está, miren el ejemplo. El posesivo puede sonar como es, como Z, z o como I en Z, is. Ok. And for that, I have an example. But before, antes de poner el ejemplo y practicamos, let's go to the platform to check the exercises about this topic and also to check the video about this topic. ¿Se acuerdan en qué ejercicio está esto? ¿Ya fueron y chequearon la plataforma? Did you go and check the platform or no? Mm, yes. Mm -hmm. You did, excellent. Vamos a ver. Aquí empieza, miren. Aquí empezamos con parte del tema. Mine and your. Let me see. But I was checking the exercises. Let me see. No, it's not this one. Muchas veces incluso el tema se puede reutilizar en ejercicios de la siguiente sección también. Okay. So in this case, I guess it's in section number five. Let me see. Some of you were asking me about this exercise, 4.14. But let me go back. But I guess we don't have it here. Remember that you can go and check the videos, watch the videos whenever you have questions or doubts about the topic, okay? And this is the one. Este es en sí específico, pero no tenemos el uso de possessive case. Si se fijan, solo tenemos el uso de pronouns and also adjectives. But in the example, we have the question or the possessive case. If you see in number one, here we have the question using possessive. Era el 4.6, aquí está. Completemos utilizando la palabra correcta, dice. And look at the question. Is this Jennifer's hat? ¿Cómo se traduciría? ¿Es este el sombrero de? Jennifer. ¿Es este el sombrero de Jennifer? Is this Jennifer's hat? Ahora ya entendemos por qué dice Jennifer's. No está expresando que sea plural, sino pertenencia. Is this Jennifer's hat? Let's see, in number one. We have the option mine and mine to complete the answer. No, it's not hers. It's, ¿qué utilizaría? My or mine? Mine. 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 Why? ¿Por qué? Porque es como pertenencia. Pero ambos me expresan pertenencia. My y mind. Es otra la respuesta que quiero escuchar. Why? Es porque... Por es una de las reglas. Uh -huh. Es una de las reglas que decía los adjetivos posesivos. Uh -huh. No, de los pronombres posesivos. Uh -huh. O sea, que siempre el objeto que está al inicio de la oración, o sea, menciona, Utiliza. se va a cambiar. Uh -huh. Ok. Pero, ¿qué más me decís? Sí. ¿Por qué es mine? Porque está donde? ¿En medio de la oración o al final? En medio. En medio. En medio. Es del objeto. Porque el objeto está en medio de la oración. Uh -huh. Ok, si se fijan, en este caso tenemos dos oraciones. Misma idea. No, it's not hers. Y luego continúa con la misma idea. It's mine. Es mío. Okay. En este caso tenemos el verbo antes, por eso vamos a utilizar mine. El verbo es el verbo to be, is, it is, it is mine. That's why. Number two. And we have another question. 
are these gloves? Son estos tus guantes. ¿En dónde tenemos que complementar? ¿Al final o en medio de la oración? Medio. medio. Ah, medio. so what are we going medio. to use? Your or yours? Your. 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 Yours. This number one or this number two? Which number two. Number one, number one or number two? Escuché number two. Number one. Si se les hace más fácil así identificar, ah, porque no está al final de la oración, es una respuesta lógica y válida, podemos utilizarla así. O si queremos decir porque los possessive adjective, they go at the end. Y porque los possessive, eh, no, it's the other way, right? Because... The possessive adjectives, they go after the verb and in the middle of the sentence and the possessive pronouns, they go just at the end. Así pueden identificarlos. Los pronombres van hasta el final de la oración y los adjetivos en medio, llamémosle, o después de el verbo. In this case, the verb to be. Very good. Number two, we have another example. And this is another question. Le pregunta, are these your gloves? And we have the answer. No, they are not. And then we have gloves at the end of the sentence. ¿Qué necesitamos right. usar? My or mine? My. My. ¿Por qué? My. Why? Porque no está al final. Así es simple. Usemos esa lógica. Excelente, Nathanael. Now, let me ask Jocelyn Yvette. How do we finish this conversation? Maybe they are or their gloves. What am I going to use, Jocelyn? Hair or hairs? Hairs. Hairs. One, one or two? This or this one? This one. Two. Two. Okay. Why? Let me listen to Jocelyn. ¿Por qué, Jocelyn? Porque está en plural. Ah, porque, y porque está, está en medio de la oración. Está en plural y está en medio de la oración. Veamos, Jocelyn, nuestro cuadro de nuevo. Dice hairs. ¿En qué cuadro está hairs? ¿En el de adjectives o en el de pronouns? Busquémoslo acá. Let's pronouns. look for it. Hmm? Pronouns. Ah, aquí solo puedo ver hair. En medio de la oración. Aquí hmm. es que veo hairs. Y look at this one. Si se fija. En nuestro ejemplo necesitamos complementar en medio de la oración. No aquí al final. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Jocelyn, hair or hairs. Hair. Hair, muy bien. Saben que la idea es que ustedes sepan justificar su respuesta. No que vayan y solo vayamos seleccionando y que al final le doy submit, enviar acá. Ah, me salió mal, entonces es la otra, voy a cambiar por esta. No. Mi idea es que ustedes sepan justificar su respuesta y de una sola vez indicar la respuesta correcta. Ok, pero me salió incorrect, teacher. Doy la siguiente respuesta, pero justifico por qué entonces esta vez sí es correcto. Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer con la gramática. Para eso es que nos detenemos en la clase en We Explain the Rules, para que ustedes no puedan olvidar de qué se trata. Now I have conversation number three. And I have four examples in exercise number three. Sara, can you start with number three? It says, yeah, read. Hay una gran tormenta aquí donde yo vivo, por se me va la luz la señal porque dice que mi internet es inestable. Okay, don't worry. Okay. Uh, if you want, ponemos a participar a alguien más. Noemi, can you help me, please? Noemi, with this one. De 
number one, whose? Whose? Why are we going to use whose? Que está preguntando de quiénes. De quiénes son. Muy bien, whose. Continuemos con Carlos. No, they are not. And then we have t-shirt at the end. Their or theirs. Yeah. They, number one. Number one, why? Porque está en medio. Ok, muy buena lógica porque está en medio y porque está justo después del verbo. En este caso, en negativo. Very good job. But these socks are Elena. ¿Qué completamos acá? But these socks are their or theirs. Theirs. Why? Tú. Yes. ¿Por qué? Porque Why? está al final. Muy bien. Porque está al final y también porque está también después de el verbo. Pero si queremos dejarlo hasta el final, that's it. Very good job. Catherine, Jasmine, can you continue? Uh, two shorts. And these shorts are your or your? Your. Why? Your. Number okay. two. Why? Why number two? Uh, Porque, está, porque necesitamos rellenar el espacio al final porque Ajá. el verbo es ar. Ajá. Por lógica tenemos que poner. Excellent. Eh. I really like it. Okay. Catherine is at the end and because we have the verb just right before. Karina. Karina Alejandra. Can you continue with number four? Hey, these are not close. Oh. Number, number one or one. number two? Our or ours? Ours. Number one. Why? ¿Por qué? Uh, en medio de la oración y después okay. del verbo. There we go. Excellent job. And let me have the last one. Maritza, do you want to try with the last exercise? You're right. Are over there. What do we need to complete? Maritza, Elizabeth, our or ours? Uh, I guess your microphone is not working, right? Creo que el micrófono, Maritza, o soy solo yo que no la puede escuchar, clase. No, no, no se escucha. Ah, yeah, right. Bien, vamos a probar con, let me see, Ruth Elizabeth, you're the last one with the last exercise. Okay. Hmm? Number two. Number two, why? Porque está al final. Está al final. Fíjense que acá hay un detallito. El verbo. En este caso, como lo identificamos exacto, es a través de el verbo. Sería nuestros o los nuestros. Están por allá. Dice. ¿Por qué no puede ser en este caso our, nuestro, este? Porque si ponemos esto, necesitamos un sujeto. Y en este caso creo que están hablando de, quiero ver, de ropa, ¿verdad? Entonces tendría que decir, nuestra ropa está por allá. Pero si se fijan, solo tenemos el verbo, que es el verbo are, el verbo to be. Entonces en este caso necesitamos utilizar este ours, are over there. Porque no tengo ningún sujeto. That's why. Let me ask you, class. ¿Cómo sentimos este ejercicio en plataforma? Easy, difficult. 
¿Cómo lo sintieron? Yes, difficult. Ah, aquí mm -hmm. me equivoqué, seleccioné mal. Difficult? Why? Ahí está. Antes que nos movamos al siguiente tema, ¿qué parte se les hizo difícil? What is the difficult part of this exercise? Quiero escucharlos. O estamos claros con el tema. Is it clear? Yo creo que ahorita sí, como un poco más claro, pero al inicio, sí como que uno se va a la respuesta que uno cree en su mente, que está Ajá. bien. Pero, pero creo que es mejor así como explicarlo ahora que uno ya siente que Exacto. ya lo entiende. You know, that's why. Por eso es que a veces trato de hacerlo un poco detenido, ir pausado y siempre preguntarles, is it clear? Is it clear? Voy a insistir así que ustedes digan, sí, está claro. Porque si no, de nada me sirve ir avanzando tema tras tema y rápido y vayan quedando sueltos los temas y no los comprendamos. Ok. So, please, if you have questions, let me know. Díganme, teacher, I don't understand. Can you repeat that? So I can make sure that I can continue with the next topic. Great. Siempre den una explicación válida y lógica a su respuesta. Acostumbremos desde el inicio a justificar las respuestas. Now, miren, nos llevó 35 minutos concluir el tema, but don't worry. This is the topic that we are going to introduce today. That is one of the last topics from section number four. ¿De qué vamos a hablar? This is class number 11, and the topic is weather and seasons. Weather and seasons. Do you know what is the meaning of this? ¿Qué significa esto, clase? Weather and seasons. ¿Qué es esto? Ajá. La estación en... Muy bien, Iván. El ¿Cuál el es la clima. diferencia? Ah, el clima. ¿Cuál es el clima? ¿Seasons or weather? Weather. 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 ¿Seasons? Seasons es zonas. Estaciones. Estaciones. Very good. Veamos qué tanto saben del weather. Weather. ¿Qué tipo de clima tenemos en El Salvador? O oh, el clima que ustedes se saben. What is the weather vocabulary that you know? For example, how is the weather today? Miren, how, otra WH question. How is the weather today, class? ¿Cómo está el clima ahora? Muy bien. It is rainy. Lluvioso. No digo raining, porque raining significaría lloviendo, está lloviendo, está lluvioso, it is rainy, it is sunny, that we have the sun in the morning, it is cloudy, está nublado, you know teacher, it is cloudy, it is Cold. Está haciendo frío. It is cold, teacher. It is hot. Está haciendo mucho calor. It is hot. Very hot today. So those are some expressions that we can use to express the weather. If you hear to this question, how is the weather, you can use this vocabulary. Es vocabulario extra. Vamos a ver entonces el video. I guess we have a video with the vocabulary for class number 11. Let me go back to the platform. Here we go. Class number 11, vocabulary. Weather and seasons in El Salvador. No. Weather and seasons? Where? Around the world. Around the world. Very okay. good. We are going to talk about some examples about some countries. And for that, we have a conversation. Let's listen to the conversation and then we can practice. Here we go. 
Hi everyone, in this class you'll become familiar with the weather seasons and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Very good. This is the topic. But look at the this. pictures that we have here. And we have different examples about seasons. Number one, what is the picture about? Or what country is it in the first picture? ¿Qué país es en la primera picture? Brazil. 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 And what is the season in Brazil? It's spring. It is spring. spring. It's a spring in Brazil. In number two, what country is sitting number two? Korea. 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 And what is the season in Korea? It's summer. summer. Very good. It's summer. Season. In picture number three, can you identify the country? What country is this one? US. It's fall. It's far in the US. What country is it? The US. It's the US. It's the United US. States. And what is the season? It's fall. It's fall. Muy bien. And in picture number four, what country is this one? Russia. 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 And what is the season? It's winter. It's winter. winter. It's winter. winter. So we have four different seasons. ¿Cuáles son las cuatro seasons que tenemos? Spring. Summer. Summer. Fall. Winter. Fall and winter. And winter. What is the meaning of spring? ¿Qué significa spring? Primavera. 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 Summer, what is the meaning of summer? Spring, verano. Es summer, verano, muy bien. Fall. Otoño. And winter. Invierno. 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 So, in El Salvador, what season are we winter. in this moment? In El Salvador, winter. right now. It's summer. Winter. winter. <laughs> Ah, is it winter. summer or winter? Winter. Summer. Winter. Summer. It's winter. Ahorita estamos en winter en El Salvador. Yeah. Spring, summer, fall, and winter. Spring, fall, summer, and winter. Fall. Summer and winter. In United States, in Canada, in Russia, in Japan, they have or they are easily known because they have the four seasons. En ese tipo de países donde hay nieve, es bien fácil que se puedan distinguir las cuatro estaciones del año. But 
in this area in Central America, in Latin America, or most of the countries from Latin America, we can only identify two seasons. For example, in El Salvador, ¿qué estaciones son bien marcadas en El Salvador? Son solo dos. ¿Cuáles serán? Summer, invierno. Summer. Ajá, only summer winter. and winter. winter. Summer and winter. Y si se fijan ahorita en qué estamos, en summer or winter? Winter. Winter. Winter, winter es cuando mm -hmm. llueve. Summer es el verano, whenever we have sun. Así que estas cuatro se les llama seasons. Estaciones del año. Season of the year. This one, most of the time you are going to listen that people call this season fall, but we can also have oh. autumn. It's oh. the same, it is the same season, you know? Es la misma estación, fall or autumn. Very good. Now let's go and identify. ¿Qué nos hace falta identificar entonces? El weather, ¿cómo está el clima? Y aquí tenemos las expresiones para el clima. In a, it's a spring in Brazil, pero ¿cómo es el clima en Brasil? Miren. It's warm. ¿Qué más? What else? It's warm. Very sunny. Very sunny. Very good. It's warm and it's very sunny because it's a spring. Siguiente ejemplo. Summer. It's summer in Korea. ¿Cómo es el clima? How is the weather? Look. It's raining. It's raining. It's hot. It's hot. It's hot. It's hot. It's humid. Very good. ¿Qué más tenemos en fall? Look at picture number three. The season is fall, pero ¿cómo es el clima? How is the weather? It's cloudy and windy. windy. Muy bien. The season in Russia is winter, but how is the weather? ¿Cómo es el clima entonces? It's snowing. It's snowing. It's, it's, it's very, very cold. cold. It's very, very cold. cold. Escribamos los ejemplos de el clima, no la season. Season son solo cuatro. Climas podemos tener muchísimos ejemplos. Warm and sunny. Warm and sunny. Ok, wait. Lo borré sin querer. Aquí estamos. Warm, sunny. ¿Qué otro recuerdan? Warm and sunny. Rainy, rainy, coldy. Pongamos este cold and cool son diferentes. Cold and cool. Teníamos hot. ¿Qué otro teníamos? Vamos a ver, don't worry. If you don't remember, let's go check. No hace falta. Snowing. Cloudy. Windy. 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 And humid. Snowy. Humid. Vamos a ver. Cloudy. Ok. Me faltaba el snowy. I'm missing el snowy. ¿Qué más? Humid. You mean windy. And creo que solo eso, ¿verdad? Cloudy, cloudy, cloudy. Ah, cloudy, nublado. Cloud es nube. Cloudy, nublado. Wind es viento. Windy. Con mucho viento, ¿ok? No sé, no recuerdo cómo se le llama en español. A windy. ¿Ok? Que hace Ventoso. mucho viento. <laughs> yeah, right? Ah, okay. So warm, sunny, rainy, cold, hot, cool. 
snowy, humid, windy, and cloudy. These are expressions to express the weather. Yes, Ivan, go ahead, please. Yeah, sorry, question. Mm -hmm. What is the question? of the winter? Is only snowy or rainy? In the country, only rainy, no snow. In but, El Salvador. Yeah. Mm -hmm. uh, for example, mm -hmm. cuando un, una persona me preguntó sobre mi clima, acá yo le dije que era winter. Y me dijo, ¿también tienen nieve ustedes? Y yo le dije que no, que era solo lluvia. Uh -huh. Entonces él me corrigió y me dijo, no, no es, entonces para ti no es winter, sino que es lluvioso, que entra en el, en el catal en la categoría de solo verano, porque, porque en el verano es que surgen las tormentas y las condiciones, bla, bla, bla. no sé si estaba en lo cierto esta persona. Mm, no, estamos en lo falso. Incluso si hablamos eh, en español o de nuestra realidad, si se fijan, tenemos dos estaciones, ¿verdad? Dos y son bien marcadas. Que el clima se mezcle y que hace sol y que llueve en diciembre y que se supone que es verano, eso creo que ya es un efecto, el efecto invernadero, ¿verdad? Ya es cosa de... No, no, no. Pero porque... son dos marcadas, summer and winter en El Salvador. Así es Lo simple. Digo porque... Porque yes. yo viví las cuatro estaciones uh -huh. y en verano en Estados Unidos es caliente uh -huh. y lluvioso. Yes. Ya. Entonces, esta persona me dijo que nosotros no podíamos decir Winder porque no tenemos nieve. Porque eh, la palabra Winder más que uh -huh. todo va dedicado a lo que es el frío y la nieve. No, really. saben que no. Eh, su realidad, allá ellos tienen bien marcadas las cuatro estaciones, por eso pueden identificar o saber exactamente qué clima van a tener. Pero acá, si es cierto que puede ser que en winter no tengamos frío, pero eso no indica que no sea winter. Entonces creería que sí está incorrecto. ¿Eh? Wait, voy a hacer algo. Wait. Ok, perdón que tuve que silenciar. Eh, sí, tenemos acá bien marcado summer y winter. Sí existe summer y sí existe winter en El Salvador. Que tal vez ellos lo perciban diferente es otra cosa, pero sí tenemos las dos estaciones y es aceptable decir que ahorita estamos en winter porque tenemos la época de lluvia. Ok, so yes. We are going to express okay, it that way. Muy bien. So, seasons and weather. Les pregunto entonces ahorita. How is the weather? How is the weather in El Salvador in this moment? How is the Rainy. weather? Wind is wind. It? Rainy. Está lluvioso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Cloudy. Ah, muy bien. It's cloudy. It's windy. Ah, very good. It's coming. Windy. Okay. It's windy. Cold. Cold. Cloudy. Cloudy. Very good. La diferencia entre cold and cool. ¿Saben cuál es la diferencia? Cold and cool. Cold and cool. Helado y fresco. Exacto. Creo que en El Salvador es imposible que digamos que es cold. No, es chalate. A veces tal vez en chalate puede llegar a ser un poco Cool, perdón, cold. Es como freezing, ya son menos un grado, menos cinco grados, es como algo congelante, pero no, nuestro clima creo que es cálido, cool. It's never cold, ¿ok? So, 
How's the weather? ¿Cómo es el clima? What is the season? Questions about this vocabulary. Pregunta. If not, what is warm? Uh -huh. What is warm? Warm. Es yes. Es como una escala menos de hot. Tenemos eh, warm y tenemos en el otro opuesto hot. Como tibio, un poco cálido, calientito. Warm and hot. No hace ni calor, pero tampoco frío. Es warm. Excellent. Preguntas, questions about the topic. Questions about the topic. Clase, me escuchan bien. Créanme que yo les escucho bien bajito a todos. Can you listen to the teacher? Yes. Yes. Okay. Yes, yes, yes. You know, I'm trying to speak loud. Estoy tratando de hablar fuerte. So, how is the weather? Y interferencia. Yeah, tell me. Yes, Noemi. Sí se le escucha, pero tenemos otros micrófonos abiertos y no se entiende. Ajá, y se interferencia. Ah, ok. Bien, creo que... Sí, tengamos los micrófonos apagados. Eh, tal vez solo Karen Yamilex, si puede escribir el nombre completo antes que se termine la clase, para que quede guardada su asistencia con su nombre completo, ¿ok? Igual Esperanza en Audi. Escriban su nombre completo. Vamos a chequear la asistencia, porfa, díganme here or present para saber que están acá. Here we go. Aquí vamos. Here we go. Let me see. Where is my list? Aquí estamos. Aquí está mi lista. Auri Joanna. Present. Very good. Cristina América. Present Miss. Delmis Elizabeth. Present. No? Present? Present. Ok, muy bien. Saben que voy a compartir la pantalla porque no puedo escuchar casi. Es que lo que pasa es que está lloviendo y creo que por eso no se escucha muy bien. Es verdad, yo casi no escucho, chicos, pero don't worry, ya estamos a tres minutitos de terminar. Eric David. Eric Omar. Present. Very good. Fernando Heriberto. Present. Guadalupe Elena. Present. Present. Ok. Iván Alexander. Present. Jenny Elizabeth. Present. Karen Yamilet. Present. Karina Alejandra. Present. Catherine Jasmine. Present. Lilian Abigail. Mayra Xiomara. Do I have Mayra? Mayra? Maritza Elizabeth. Maritza. 
Natanael Adonai. Teacher. Present teacher. Maritza estaba en la clase, ¿verdad? She was in the class. Sí, creo que sí. le falla el micrófono. Exactly, the microphone. Muy bien. Noemí Esperanza. Present. Rosa Karina. Present. Ruth Elizabeth. Present. Present. Ah, ok. Santos Carlos. Present. Sara Elizabeth. Present. Present. Present teacher. Ok. Sara y Dania. Silvia Elizabeth. Present. Sofía Michelle. Present. Susana Elizabeth. Oh. Yes. Teacher. Dígame. Ahí está, Silvia, dígame, Silvia. Silvia, no. aquí está, ahí está la asistencia. Toyita sí. Eunice. Jocelyn Ibe. Present teacher. Ok. Maida también la está en la clase. Vaya, hoy eh, soy la, tengo a soy en la clase. No, vale. Mayra, Mayra. Mayra está en la clase, teacher. Muy Presta. bien. Pero no sé si es la que escribe en el grupo. Ah, ok. ¿Alguien más que no haya escuchado? <ríe> Creo que estamos todos, ¿verdad? Esperanza, Esperanza muy bien. Hola. Esperanza. Elizabeth Roja dice que se quedó sin internet. Estaba en la clase también. Voy a dejar de compartir para verlos. Ahorita les actualizo. Don't you worry. Roja. Ah, ok. Ya le puse acá y Esperanza, aquí está. Reyes Lemos. Muy bien, clase. Yes, we did it. Terminamos la clase bien. No se nos fue el inter. Hoy sí ya los puedo escuchar un poquito mejor. Class, don't forget to practice the vocabulary. Pregúntense cada día, how is the weather today? ¿Cómo está el clima? Y repasemos, it's windy, it's rainy, it's hot, it's cold. Mañana les voy a preguntar y en todas las clases que nos hace falta, ¿cómo está el clima? Okay? Thank you so much for being in this class. Nos vamos a ver cuándo clases. Tomorrow. 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 Mañana es jueves ya, ok. Tomorrow is Thursday. Eso también significa que adelantemos los ejercicios de la sección 4 para que quedemos tranquilos, ok. See you tomorrow, class. It was a big pleasure to be in this class with you. Bye bye, class. Have a great day. Bye. 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 Bye.